Prepararos porque aquí arranca Flash Surfing, en donde haremos nuestro habitual recorrido por todo el planeta. Estaremos en Australia, visitaremos Indonesia y también pasaremos por Tasmania. Todo esto y mucho más en un flash. Otra semana más, vuestra cita con las noticias e imágenes más espectaculares del planeta surf llega con Flash Surfing. La selección española de surf absoluta llevó a cabo su última concentración previa al Mundial de El Salvador, ya con el objetivo de decidir la lista definitiva de convocados. Las olas de Gran Canaria estuvieron a la altura, completando un gran trabajo de equipo. Precisamente Andy Krier, miembro del equipo español de Sur, resume en Two Days Swell su ya habitual paso invernal por Canarias. Filmado por Oscar Valencia y resumidos sus últimos baños en escasos tres minutos con la edición de Adrián Roth. Las olas de José Gord tienen fama mundial, un beach break que no para de generar tubos huecos y profundos. Y aunque el día se presente frío y lluvioso, los locales y habituales de ese spot francés no se la pierden. Y desde Europa saltamos hasta Latinoamérica, con Ramiro Castro. Robert, Víctor, ¿cómo están? Romeito Chávez es dos veces campeón sudamericano juvenil y una de las promesas del surfing latinoamericano. El groom de 12 años estuvo entrenando en las derechas de su casa en Montanita, Ecuador. Tubos, point breaks, reef breaks, beach breaks, olas grandes. Perú atesora una rica y gran variedad de olas a lo largo de toda su costa. Así lo demuestra el surfista local Andrés Echecopar en un clip con sus mejores sesiones de 2019. Un fuerte abrazo desde Latinoamérica y nos vemos la semana que viene. Así se la rama, un abrazo. Continuamos ahora en Brasil, lugar donde lo normal es pensar en las playeras propicias para las chirivueltas. Pero esto no es del todo cierto, sobre todo tras ver estas imágenes captadas por Luca Biot en un slap situado en la costa de Río de Janeiro. Dirigido por Chris Bryan, Dancing with Danger muestra a cámara súper lenta el sueño del surfista Kip Caddy, que tras 10 años de espera logró surfear una de las olas más increíbles que jamás se hayan filmado en Simpernes Bluff, la ola mutante situada al sur de la isla de Tasmania. El surfer danés Alexandre Borders es el protagonista de Seeds of Joy, un documental de 11 minutos filmado en la famosa derecha de Nias, en Indonesia, donde se refleja la conexión perfecta que a veces surge entre surfista y ola.
Concluimos nuestro viaje en la Gold Coast, donde en plena temporada veraniega se juntan potentes marejadas con miles de surfistas que abarrotan sus playas. El resultado, imágenes que sorprenden por su aparente locura masificada en una de las grandes mecas del surf australiano. Y tras esta vuelta al Planeta Surf nos despedimos. La semana que viene aquí estaremos para mostraros las noticias e imágenes más espectaculares. Síguenos en flashsurfingmagazine.com